Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители телеканала а, Медиа Информа, программа «Мы с Михаилом Кацином», и я с удовольствием вам представляю моего сегодняшнего гостя, а, господин Хенрик Ларсон, который является а, научным сотрудником а, Центра по безопасности Швейцарского федерального технологического института. Господин Ларсон а, в течение шести лет а, был в Киеве, являлся одним из сотрудников делегации Европейского Союза в Украине, но, проще говоря, посольство Европейского Союза в Украине, чтобы там было более как бы, правильное воспонимание, что такое делегация Европейского Союза. Попросту говоря, это посольство Европейского Союза в Украине. Господин Ларсон играл очень серьезную роль в делегации Европейского Союза в Украине. На сегодняшний момент господин Ларсон также является контрибьютором, колумнистом издания «Политико», наиболее авторитетного издания, которое формирует повестку дня политического Европейского Союза и даже Соединенных Штатов Америки, да и в целом, можно сказать, мировую повестку дня. Ну и, конечно, господин Ларсон также является автором ряда публикаций и книг, последние из которых – Uh, имеет следующее название «Nato's Democratic Retrenchment – Hegemony after the Return of History». Mm, собственно, uh, демократическое сокращение НАТО – гегемония после возвращения истории. Это работа, которая была выдана uh, в издательстве «Рутлидж» господином Ларсоном, и вы ее можете приобрести, найти на Амазоне. Вы знаете Амазон, этот ресурс, пожалуйста, можно и даже собственно, заказать в электронном дигитальном варианте. И помогать переводить интервью с господином Ларсоном мне будет Лидия Белова, студентка факультета международных правовых отношений Детской юридической академии, второй курс. А, пожалуйста, вот покажите картинку факультета международных правовых отношений. А, видите, факультет международных правовых отношений – Признаюсь, сам когда-то даже эту картинку создавал, поскольку имел отношение к факультету международных правовых отношений Детской юридической академии и не порываю с ним связь, даже несмотря на то, что я сейчас не работаю на этом факультете и учитывая то, что скоро будет кампания по вступлению абитуриентов в вузы, всех призываю рассмотреть факультет международных правовых отношений Детской юридической академии. А, замечательный коллектив, замечательный декан Негодников Андрей Александрович, так что, пожалуйста, а, рассмотрите для себя такой вариант. Ну что ж, а, господин Ларсон, спасибо вам большое, что присоединились к работе студии Медиинформа. Организационные моменты мы прошли и можем переходить, собственно, к нашему интервью. Господин Ларсон, а мистер Ларсон, do you hear us? We hear you. I hear you. Thank you. Okay, fine. Do, uh, do you hear the translator? I hear everyone. Я, yeah, thank you very much, thank you very much. Okay. А, господин Ларсон, вы опубликовали недавно статью на сайте Политико, в которой фактически призвали Украину пересмотреть свой взгляд на необходимость интеграции в НАТО и сосредоточиться на интеграции в, Европейском, в Европейский Союз, тем более, что 7 лет назад а во время революции достоинства на Евромайдане а, люди прежде всего призывали, к, а, призывали власть к подписанию соглашения об ассоциации. Собственно, люди вышли на улицы, потому что режим Янукоевича в последний момент отказался от подписания соглашения об ассоциации. Господин Ларсон, почему вы считаете это актуальным для Украины вот пересмотр каких-то своих геополитических установок в сторону интеграции именно в Европейский Союз и отбрасывания на время темы НАТО? about an association of, of Ukraine uh, to the European Union. And the main question is, what do you think about um, now situation in Ukraine? And it is an essential question of an integration to the European Union. What can you say about it? Why do you think, uh, Mr. Larson, why do you think that it's uh, important now to put aside the question of integrating NATO and concentrate on EU agenda? 
I think there's a very dangerous situation on the border with Russia. It looks like Russia at this point cannot pull back without some kind of military intervention. If it doesn't get some diplomatic concessions from either Ukraine or the West, there will probably be military action against Ukraine for Russia to um, pull out with some degree of, say, it got something out of it. So if we are interested in a diplomatic solution to the conflict, uh, one way forward is for Ukraine to say that at the present, maybe NATO integration is not the best idea. We are willing to look at maybe backtracking NATO integration and because that would allow us to focus on the EU. That's the main argument. Спасибо, господин Ларсон. Пожалуйста. Господин Ларсон сказал то, что сейчас в Украине как бы были на то время не самые лучшие времена, и как бы интеграция именно в Европейский Союз это очень важный шаг преодоления именно проблем, которые существуют в Украине. Господин Ларсон, когда мы говорим о, собственно, вопросе интеграции в НАТО, вот, безусловно, мы должны учитывать, что соответствующий пункт о необходимости интегрироваться в НАТО, он на сегодняшний день является частью Конституции Украины. Конституция Украины — это основной закон Украины, и все другие законы и подзаконные акты должны соответствовать, собственно, Конституции Украины, и, следовательно, а вся политика государства украинского должна выстраиваться сообразно нашей Конституции. А три года назад, вы помните, что при Петре Порошенко было принято соответствующее положение в Конституцию нашей страны, и вряд ли найдется сейчас 300 голосов в украинском парламенте, они точно не найдутся за изменения в Конституцию Украины. Вот что делать с этим? Да? Не кажется ли вам, что, собственно, ваша рекомендация, которую вы даете, ну, к сожалению, она а, вот, а, уже практически она нереализуема, просто потому что мы на конституционном уровне уже утвердили курс на а, евроатлантическую интеграцию, которая предусматривает интеграцию и в Европейский Союз, и в НАТО? So the next question is, what do you think about... Uh, like, as we know, the Constitution of Ukraine, that is uh, the main law. And if we are talking about an entry to the NATO, um, it is uh, from your side. Uh, is these recommendations are um, right if we will use it uh, to our, in our Constitution? Yes, it's a very interesting point that you mentioned here because the constitution is not so easy to change. Um, so what I propose, or would propose, if I would be advisor to Zelensky and Ukraine decision makers, was to bring the constitutional amendments into some kind of bargain with Russia. You can make a deal with Russia, whereby Russia commits to you respecting Ukrainian sovereignty, including solving the conflict in the Donbass. Um, the problem with the constitutional declaration is that none of the objectives are realistic. Ukraine will not be an EU member and Ukraine will not be a member of NATO in a realistic time frame. So I know there is a lot of pride connected to these two, uh, so it would be difficult. I'm fully aware of that. But um, one way forward is to bring it into some kind of bargain with Russia if Ukraine wishes to avoid a military conflict. Uh, thank you. То есть, действительно, да, есть некоторые вопросы, которые именно противопоречат Конституции Украины, но господин Ларсон считает, что его рекомендации именно помогут стране рассмотреть этот вопрос более детально. Господин Ларсон, вы, господин Ларсон, вы фактически говорите о том, что вот Украина должна сделать некий шаг, и, естественно, встречный шаг, который Украина может ожидать от Российской Федерации, это деэскалацию конфликта. Но не кажется ли вам, что вот, собственно, вопрос НАТО и нахождение Украины в НАТО – это абсолютно искусственный вопрос, который манипулирует Российская Федерация, потому что совершенно очевидно, что если Украина захочет иметь иностранные базы на своей территории. Это наше суверенное право иметь иностранные базы на своей территории. Мы можем сотрудничать со странами НАТО и без а, вот, вот этой структуры НАТО. 
И Россия это прекрасно понимает. И вопрос НАТО, он либо для России носит, носит символический характер, либо это всего лишь предлог для того, чтобы заявить какие-то агрессивные действия в адрес а, Украины. Учитывая вот, вот этот вот расклад, имеет ли вообще смысл выходить с подобной инициативой, которая может быть воспринята а, Россией, страном-агрессором, как просто слабость а, вот, а, украинской позиции? entrance of, an, uh, of Ukraine into the NATO, that is an artificial question, because uh, for Russia that is like a game, so um, if Ukraine is going to integrate into the NATO, so that Russia can uh, like play a game with Ukraine, so that means that Ukraine can't be the, an international uh, base uh, in this situation, so the question is, what do you think about Uh, that question, uh, so... Um, uh, Mr. Larson, yeah, just to, to put it straight and simple. So we know Russian Federation, we know that uh, Russia likes to twist uh, uh, back and forth uh, arguments and uh, we know Russian attitude towards, not, uh, towards NATO. Um, uh, you know that uh, Ukraine... Uh, so the, the, the main question for Russia is the question of Uh, national security and that's why as Russia says they don't want to see Ukraine in NATO but from other point of view uh, it's not a question uh, in reality because Ukraine can have a bilateral agreement with the different NATO member states uh, which will uh, basically allow us to have some international bases Uh, here, military bases here in Ukraine, we can receive uh, uh, support from uh, members of NATO beyond the structure of NATO. And Russia understands that we can rely on member states of NATO without the structure of NATO. So for Russia, uh, the uh, Ukrainian membership in NATO is uh, either symbolic thing or basically it's an excuse to start an aggression towards Ukraine. Um, uh, what do you think? Uh, maybe if, for instance, Ukraine come up with this solution uh, when we, let's say, uh, make a step back uh, in the question of NATO, it will be received in Russia as a sign of weakness of Ukraine, which we actually can afford to show to Russia. That you can, of course, argue that it's like this, but I think focus right now should be in Ukraine to avoid a military escalation for something that anyway not going to happen. Um, it's of course true that you, there is a slippery slope maybe towards further Russian concessions, but if somehow a pledge of backtracking the, uh, the, the original intention to join NATO would come into play and that would, that would That would it's worth to explore whether Russia it really Russia is really serious about what it says. It namely says that it has limited security interests in Ukraine and that it doesn't necessarily have wider expansionist ambitions. This is worth exploring, I think. Mm -hmm. Thank you. Господин Ларсон говорит, что этот вопрос был достаточно интересный. Да, он действительно с вами согласен, то что Украина является этот вопрос является вот как более таким искусственным, но господин Ларсон все-таки считает, что вступление Украины в НАТО это как большой шаг показать, что мы все-таки суверенное государство. Мистер Ларсон, вы наверняка видели заявление, президента Молдовы мисс Um, in the eve, uh, in the New Year's Eve, or in the late December, when uh, Miss Sando, uh, she uh, actually, um, she told to the uh, Moldovan society that we, uh, that they uh, skip the question of NATO for some time and they concentrate on EU integration. Um, How this, uh, let's say, statement of Sando actually was received in NATO and uh, in the European Union as a whole? Господин Ларсон, в конце декабря сделала, собственно, заявление Майя Санду, в котором президент Молдовы, в котором она заявила, что Молдова временно отказывается от НАТО в пользу интеграции в Европейском Союзе. Как это было воспринято в НАТО и Европейском Союзе? Please. 
So I, the position of the Europeans and NATO diplomats is to respect any sovereign choice that a country has. So in the in the case of Sandu, um, of course, NATO and the EU have nothing against that. I think maybe even in NATO, there's probably relief that Moldova doesn't have NATO integration ambitions like uh, Ukraine and Georgia has. Um, I probably secretly, the NATO diplomats would like Zelensky not to call for NATO membership because it's not going to happen anyway. I think secretly NATO diplomats look at Moldova as some kind of model for how um, how to tackle the Russian aggressor and not to irritate it unnecessarily. I did like, like this example of Finland. This is my sense. Mm. Mm -hmm. uh, uh, Mr. Lars, uh, Mr. I, I can I can add to that. I can add to that. Mm -hmm. that it's um, my my argument in political is that uh, unfortunately Ukraine hasn't lived up to the expectations from the EU since the Euromaidan in 2014, when Ukraine got what it really wanted, namely the association agreement with the EU, for Ukraine to become a country of rule of law and a country of uh, economic prosperity. And as we know, Ukraine today still has not recovered to the level of before 2013 in terms of economics. It's a very terrible situation for Ukrainian people that the state they live in has not been able to generate economic growth and that its decision makers uh, focus on NATO membership. Um, Mr. Larson, uh, if we are talking uh, about uh, EU membership perspective, you know that in the session agreement with the uh, European Union, there is uh, no provision, direct provision, which stipulates that uh, finally Ukraine uh, is going to join European Union. You know that there is a huge difference between, uh, let's say, session agreements which were concluded with uh, Moldova, Ukraine and Georgia, with the agreements which were concluded 30 years ago with the Eastern European states after the left communist system. Uh, and uh, this is also a serious issue because uh, uh, we here in Ukraine, we really want to join the European Union, but uh, uh, we uh, don't see any, uh, let's say, concrete promises, uh, not only regarding integration to NATO, we don't hear any concrete promises regarding integration to European Union. Uh, господин Ларсон, вот uh, как бы апеллируя к соглашению об статусе с Европейским Союзом, в соглашении об статусе с Европейским Союзом, которое подписала Украина 7 лет назад, нет конкретного положения о вступлении Украины в НАТО, о вступлении Украины в Европейский Союз, как это было 30 лет назад в соглашениях с восточноевропейскими странами. Почему мы не слышим конкретных обещаний от Европейского Союза, точно так же, как и от НАТО, принять наше государство в состав ЕС, при том, что у нас действительно есть к этому интерес и общество поддерживает вот этот выбор? Please, Mr. Lars. So there are a number of reasons why the EU does not see Ukraine as a future member. So one is, of course, the money, the enormous amount of funding that Ukraine would require. It's a huge country, 40 million people, and it would require an enormous amount of money to be sent eastward that the countries are not willing to do. And that's why Ukraine is not being considered. The other thing is the geopolitical factor. Uh, integrating EU so close to a country that is so close to Russia is something that many European countries for polit geopolitical reasons don't want to do. And my urge is in this debate that Ukraine shouldn't focus on membership of either EU or NATO as some of the, kind of the final end goal. The, the goal should be to do the reforms for the Ukrainian people that Ukrainian peoples themselves through the Euromaidan and other elections have said they want change, they want to see economic prosperity and they want a country that is not corrupt. And there needs to be consequences for people that steal money from the state covers. Unfortunately, it's all focused on um, membership or not membership, and it's a very wrong way to frame the debate. Mm, thank you. Именно членство Украины в Европейском Союзе это достаточно такой затяжной вопрос. И господин Ларсон сказал то, что да, он действительно люди видят как бы интересы стороны нашего народа. И э, наш народ показывает, что как бы, всеми возможностями они хотят именно получить членство в Европейском Союзе. Но пока что из-за многих э, причин, именно которые внутренних причин нашей стране, этот вопрос все-таки является достаточно затяжным.
Uh, Mr. Lar uh, Mr. Larson, um, if we, for instance, uh, take an example of uh, Montenegro, uh, or Albania, uh, or some other countries, so we definitely can say that these countries still have some problems with corruption, and the corruption rate uh, is uh, really high, and uh, frankly speaking, they, uh, as well as Ukraine, maybe do not... Uh, uh, meet, uh, let's say, a transparency criteria, uh, which uh, um, which are outlined for, let's say, membership in NATO and in European Union. But still, this country have joined NATO, and uh, ultimately, they are going to join um, European Union as well. Uh, why uh, we see such a drastic difference in the approach uh, for, let's say, Ukraine? Uh, when um, uh, each time we hear uh, that uh, we hear allegations about uh, relating to corruption, etc., and uh, another attitude towards, uh, let's say, Balkan countries, uh, uh, which also um, have problems in the terms of transparency. Transparency. Yeah, uh, for the countries that. Uh, mm -hmm. uh, so the main question uh, is... На русский только, да. Да, мы переиграли, уважаемые зрители, да. То есть, как все знают, что сейчас вот именно балканские страны, они тоже, там тоже есть такой главный вопрос с коррупцией. И почему все-таки Украину рассматривают тоже как достаточно коррумпированную страну, но при этом... Все-таки наше вступление в э, НАТО и в Европейский Союз, как бы наоборот, больше отклоняют, а именно балканские страны. Короче говоря, уже мои зрители, да. мне особенно приятно слушать вам, собственно, перевод моей же речи. Почему такие двойные стандарты в отношении нас и балканских государств? Пожалуйста, плейс. So the membership perspective in itself is a geopolitical choice, as I mentioned mm -hmm. earlier. There is no big uh, hostile neighbor in the Balkans, like there is in Eastern Europe, where Russia is clearly present and can't be ignored. So that's the perspective. But you are probably aware that the uh, enlargement process is dead. There is no progress. There is no progress in the Western Balkans. Um, the countries there, um, Many of them, on a similar level as Ukraine in terms of economic development and corruption, they are not moving closer to membership. Uh, it's not going to happen probably within the next uh, 20 years. I know the perspective there, but uh, the problems are the same, and the EU uh, does not compromise on the uh, criteria. If you're not ready, you're not ready, and you cannot enter the Union. Господин Ларсон говорит о том, что как бы точно уверенности нет в том, что именно как бы э, Украина вот в ближайшее время вступит в Европейский Союз. А, да, действительно, э, в балканских странах наблюдается такая проблема, но э, все-таки э, нужно найти именно как бы... Э, компромисс, вот, все-таки в именно интеграции Украины в Европейский Союз и в НАТО. Uh, Mr. Larson, you uh, currently live uh, in uh, Switzerland and uh, you can actually give a fair assessment of the process which are now underway in European Union. Uh, European Union um, suffered a, law, a huge crisis during the last five years, uh, financial crisis, coronavirus crisis, uh, Brexit crisis, and uh, obviously uh, now uh, it's a high time for European Union to define its own future. And you, I think, can give uh, us, provide us a fair assessment in which way European Union is going, uh, in the way of centralized system in the form of federation, or uh, uh, it will be more loose union. Uh, what do you think uh, is going on in European Union and what we can expect in the near future? Uh, Mr. Larson, what is happening in the European Union on the front of Brexit, migration crisis, financial crisis, crisis of coronavirus? А мы говорим о более объединенной Европе, либо все-таки Европа а, объединение, то есть как бы характер объединения Европы, он а, будет носить а, более такой, ну, как бы конфедеративный статус. Please, Mr. Lars. I've heard many 
crisis recently. I totally agree with that. I don't see a tendency toward more federalization. The tendency is more to consolidate what the European Union mm -hmm. has achieved. Um, we have seen the rise of a number of nationalist parties in the core European countries, and those parties are running on an anti-EU platform. So now is not the time for deeper integration. Yeah. Mm -hmm. And it's also not the time for our new members, also we have to remember. Mm -hmm. And uh, the, the patience with countries like Ukraine that don't deliver the reform they have promised is also running dry. Uh, Mr. Larson говорит о том, что uh, да, действительно, это ну, очень интересный вопрос к, рас, к рассмотрению с его стороны. Uh, и... То есть, мистер Ларсон, so you basically say, as far as I understand, uh, you basically think that now it's not the right time for European Union to give any perspective for the potential candidates to join European Union. Uh, am I correct in understanding what you're saying? Well, anyway, it depends on whether countries live up to the criteria, and then you have a technical assessment done by the EU Commission, are the countries ready or not ready to enter the EU? But none of the countries that are under consideration, meaning Serbia and Montenegro, that are supposed to be the next in line, none of these countries are ready. The democratic standards are actually going backwards in the countries. So there is no, it's, it's a bit futile to discuss even nature enlargement. It's not actual, it's not relevant. Mm -hmm. Um, Mr. Larson, um, I uh, also would like to ask you um, regarding the uh, regarding the situation with uh, um, Germany and France. Uh, now there is a new government in Germany, and there's going to be uh, elections uh, this year in France. And we know that European Union is based on the, let's say, German French leadership. Uh, how do you think uh, the situation in the European Union will evolve? Uh, after, let's say, uh, Angela Merkel uh, left uh, Germany and she was, uh, let's say, chairman of Germany for the last uh, 16 years. And uh, basically, this, her era is gone, so th the new policy will be installed. Which type of policy uh, will be installed in terms of, let's say, German-French leadership in European Union? I think it's fair to say that Germany engine here, the more dubious country is France because there is a, some likelihood that um, Le Pen would be elected or another candidate like Zemmour. If that were to be the case, it would not look so good for a country like Ukraine because we know that Le Pen and Zemmour uh, look favorably at cooperation with Russia. And that means less favorably at those that are victims of Russian bullying behavior like Ukraine. So that's the French factor is important here. Um, so you think the French factor will still play a big role? So uh, if Macron will be re-elected, then it will be one uh, situation. If he won't be re-elected, there will be another situation. Yep. Yeah, I do not see like a radical shift, but you see, if it would come to uh, the imposition of European sanctions against Russia for again having attacked Ukraine, uh, it would be more questionable whether these sanctions could be agreed upon if Le Pen would be president of France. I'm not so worried about Germany. It's more in the German DNA. Uh, of course, there is the those that are very favorable toward Russia in Germany, especially the Social Democratic Party. But still, the wish for uh, Russia to ab abide to international law is still uh, like a strong current in the in establishment. That's not going to go away. Uh, Mr. Larson, the last question which I would like to ask you, uh, probably you read uh, the interview which our President uh, Mr. Zelensky um, has given to Washington Post uh, actually last Wednesday. Uh, this interview was recording, but it was released, I think, on Thursday or Friday even. And uh, there, uh, Mr. Zelensky uh, pointed out to the West that, look, uh, you're going to adopt sanctions against Russia in case Russia invades Ukraine. But uh, maybe it, will, it uh, would be a wiser policy to adopt uh, sanction prior to the Russian invasion. Because uh, uh, if, uh, let's say, Russia invades Ukraine, 
uh, for us, uh, uh, it won't be a great matter. Uh, will, so, will Russia face sanctions or not? Uh, Russia will be already here. So what is your attitude to this sanction policy? And do you support uh, Mr. Zelensky's opinion uh, regarding the necessity to adopt sanctions prior Russian invasion to tackle, uh, let's say, Russian invasions? So Russia has to receive the cold shower prior uh, coming to Ukraine. So for domestic reasons, I think it's impossible for um, any country to impose sanctions before Russia would go to military action. It would uh, open up for uh, accusations of hysteria. Both in the US and the EU, it's simply not realistic to this, for this kind of prior sanctions to be imposed. Um, yeah, I think the only time you really see a result from Western countries is when something has happened and they will impose sanctions in reaction to that. So the, I mm -hmm. understand Ukraine's situation is very dangerous to be in Ukraine now faced with Russian aggression and I understand why Zelensky said that, but it's simply just not realistic. А господин Ларсен говорит о том, что, о том, что санкции Запад не может наложить а вот до, собственно, того, как Россия совершит очередной акт агрессии в адрес Украины, поскольку санкции накладываются только по факту а, нарушения, которые совершает одно государство в адрес другого государства. Собственно, почему я задал, задал этот вопрос господину Ларсену? Потому что а, вы помните интервью, которое дал наш президент Владимир Александрович Зеленский в конце прошлой недели, где он призвал Запад принять санкции до того, как Россия совершит очередной акт агрессии в адрес Украины, поскольку если санкции будут наложены позже, Украине уже будет все равно, какие санкции Россия получит, потому что российский агрессор а, уже, собственно, совершит этот акт агрессии. Но господин Ларсен считает, что сама санкционная политика, она как раз предполагает формат, когда государство производит нарушения и тогда получает, собственно, пакет, пакет санкций. А мистер Ларсен, I will uh, use the privilege, uh, if it's possible, to ask you really last question, uh, if it's possible. Mm, and this question will be regarding uh, uh, Mr. Zelensky, uh, our president, uh, and uh, the trial uh, which now uh, former President Poroshenko faces. And obviously, uh, this trial is also on uh, European and American media, and uh, I'm sure that uh, diplomats, experts, they're following the trial which now Mr. Poroshenko faces. We know that there's a very difficult, complicated uh, relations uh, between uh, Mr. Poroshenko and Mr. Zelensky. Um, how these tensions between them actually affect Ukrainian aspirations towards European Union? Uh, господин Ларсен, вот как влияет, собственно, на европейские перспективы Украины вот это, вот это вот противостояние, которое есть между действующим президентом Владимиром Зеленским и пятым президентом Петром Алексеевичем Порошенко? Uh, please, Mr. Larson. Yeah, I could, it goes without saying almost that it uh, reminds Europeans a little bit about how it used to be before the Maidan that um, political opponents are prosecuted and on very serious charges of, of treason. That's the impression it, it gives. But I mean, I am not a lawyer. I haven't looked into the case, uh, whether it's recent or not recent. I think you can say it comes at a very unfortunate time if now Ukraine tries to get the Western countries, US and Europe and UK um, behind it and impose sanctions on Russia and believe in the good faith of Ukraine. It comes at a very unfortunate moment in time. So basically, uh, as far as I understand you, um, European, uh, so from Ukrainian perspective, now uh, it's, uh, let's say, uh, it creates, a, let's say, damage to the, uh, let's say, public, um, uh, public image of Ukraine, this, uh, let's say, tensions between Poroshenko and Zelensky, and actually which affects uh, Ukrainian positions in terms of uh, uh, receiving uh, Western support, uh, uh, countering uh, Russian aggression. Am I right? That's uh, how I see it. Uh, so the judicial process has to be respected. I mean, I'm not trying to be wise guy on that issue. It comes at a very unfortunate time. Uh, maybe there's a possibility to postpone these kind of legal proceedings until, I mean, this uh, military pressure against Ukraine will not last another six months. Is so long, Russia will not keep these troops on the ground for, for so long. So I would advise maybe now is not the right time to do these kind of things. 
Господин Ларсон говорит о том, что сейчас не время вот этих внутренних противоречий в Украине с учетом российской агрессии. И понятно, что вот это вот напряжение между Украиной и Россией, оно будет сохраняться. И, конечно, необходимо отставить все внутренние противоречия, потому что они влияют на имидж Украины за рубежом и на восприятие Украины собственно с стороны наших западных партнеров. Мистер Ларсон, thank you very much for your time. It is a great honor to, um, to, to interview you, and uh, I'm very happy that uh, during, your, uh, during, your stay, during your stay and during your work in Ukraine, you visited Odessa, and uh, we will be very happy to see you here in our studio when you will be uh, in Ukraine next time. Please, uh, our doors are always open. And thank you very much for your public support for Ukraine. Um, it is very important for us to have such professional Uh, dedicated support, which we receive from you. Thank you very much. Uh, и для зрителей хочу сказать, что с нами был Хенрик Ларсон, эксперт uh, Швейцарского федерального института, технологического института, центра безопасности, который, собственно, uh, вот, uh, объяснил свою позицию по поводу uh, вопроса вступления Украины в НАТО, вопроса вступления Украины в Европейский Союз uh, и, uh, собственно, как бы в преломлении той а, российской агрессии, которая сейчас происходит на границах а, Украины. Uh, thank you very much, uh, Mr. Larson. Have a nice well, evening. Well, thank you very much. Uh, спасибо, уважаемые зрители. Видите, как у нас вот получилось такое, ну, наполовину интервью на английском языке. Но это говорит еще раз о том, что необходимо учить английский язык, уважаемые друзья, уважаемые зрители телеканала Медиаинформ. Тем более мы выбрали для себя путь евроатлантической интеграции. На английском языке говорит вся Европа, на английском языке говорит и весь мир. Поэтому давайте будем учить английский язык. Я думаю, что Игорь Николаевич Покровский, наш уважаемый директор, запустит какие-нибудь курсы английского языка прямо в студии Медиаинформа. Кстати, Игорь Николаевич, большое вам привет, если вы слушаете нашу программу. А я убежден, господин Покровский слушает нашу программу. Спасибо большое, уважаемые друзья, что были на телеканале Медиаинформа.